பேங்க்ஸோட டெபாசிட் இஸ் கிராஷிங் டோ இமிடியேட்டா மார்க்கெட்ல இது என்ன மாதிரி ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்தும் இப்பவே பார்த்தா மார்க்கெட் அப்படியே டல்லா இருக்கு எப்படி வந்து என்எஸ்சி கி இது ஒரு 70% இன்கம் லாஸ் இல்லையா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாக்கு ஒரு 10000 கோடி இன்கம் லாஸ் இது வரைக்கும் நாம தெரிஞ்சினத அன்லர்ன் பண்ணிட்டு நவம்பர் 28 ல இருந்து இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் அப்படினு சொல்லிட்டு ரீலர்ன் பண்ணிட்டு முன்னேறினதா ஜெயிக்க முடியும் மார்க்கெட்ல சோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நிறைய குக்கப் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆஃப் ரன் டேட்டா குக்கப்பே பண்ண முடியாது एवरीथिंग இஸ் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியும் ஆஃப் ரன் எவ்வளவு ரைட்டிங் எவ்வளவு பண்றாங்க பை எவ்வளவு பண்றாங்க வால்யூம் எவ்வளவு வாங்குறாங்க ஓகே என்ன प्रॉफिटல இருக்காங்க யார் லாஸ்ல இருக்காங்க இது எல்லாமே கண்ணுக்கு நேர தெரியும் இட் டைஸ் வித் இன் 1 வீக் 4 கோடி 99 லட்சம் வால்யூம்ல 4 கோடி 60 லட்சம் வால்யூம் பிலாங்ஸ் டு பிகீஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மார்க்கெட் கீழ வர போறதுன்னு அதனால தான் அவங்க புட்ட ஜாஸ்தி வாங்குறாங்க FNO கான்ட்ராக்ட்கான பொசிஷன் லிமிட்டர் செபி அதிகப்படுத்திட்டாங்க அப்படினு சமீபத்துல ஒரு நியூஸ் வந்தது சோ இது என்ன சொல்ல வராங்க சார் இது நியூஸ் இல்லை இப்போ கிட்டத்தட்ட சர்க்குலரே வந்துடுச்சு ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இம்ப்ளிமெண்டட் அப்படி தான் தோணுது நவம்பர் ட்வெண்ட்டி எயிட் லென்த்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க இது கொஞ்சம் பெருசாக கொஞ்சம் ஆன்சர் கொடுக்குறேன் ஸோ தட் இட் கிளியர்ஸ் லாட் ஆஃப் டவுட்ஸ் இன் தி மைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா செபிக்கும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்சுக்கும் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்சுக்கும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன டேட்டா இருக்கோ இதோட ஜாஸ்தி டேட்டா அவங்ககிட்ட இருக்குது இந்த முடிவெடுக்கிறதுக்கு டேட்டா இருக்குது இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் சும்மா ஜஸ்ட்டாக ரேண்டமாக எடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஏதோ ஒரு அது காரணங்கள் இருக்கலாம் அதே எப்படின்னு பயன்படுறேன் ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது இல்லாம் மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா பைசா இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் நிஃப்டி ஒரு லாட் வாங்கிடலாம் ஸோ ஒரு லட்ச ரூபா பைசா இருந்ததா நிஃப்டி நீங்கள் வந்து இருபத்தஞ்சி லாட் வாங்கலாம் ஸோ இது வந்து நிறைய மேனிப்புலேஷன் நடந்துகிட்டு இருந்தது வேர்ல்ட் ஸ்விங்ஸு வாலிட்டிலிட்டி ஜாஸ்தி இருந்தது ஸோ இதை சரி பண்ணுறதுக்காக இந்த கோவிட் சமயத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா மார்க்கெட்டில் ஒரு நாளைக்கு நிஃப்டியே ஆயிரம் பாயிண்ட் மேலே போகும் எட்நூறு பாயிண்ட் கீழே போகும் இது மாதிரி ஃபிங்கஸ் வாலிட்டிலிட்டி இருக்குது இந்த வாலிட்டிலிட்டியை சரி பண்ணுறதுக்காக செப்ட செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து பொசிஷன் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கொண்டு வந்தாங்க ஸோ மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவாலேருந்து ஒன்றரை லட்சம் ஸோ நூறு மடங்கு லீவரேஜ் இருந்தது மூன்றரை லட்சம் நிஃப்டி வாங்கிறதுக்குனாக்க நூறு மடங்கு லீவரேஜ் இருந்தது நூறு மடங்கு லீவரேஜை ரெண்டு மடங்கு லீவரேஜ் ஆகிட்டாங்க ஸோ இது வந்து ப்ராட் அபவுட் லாட் ஆஃப் ஸ்டெமினி டு தி டு தி மார்க்கெட் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது கோவிட் கேஷில் கச்சா மச்சான மூவ்மெண்ட் இருந்தது அப்படியே கம்மியாகிடுச்சு ஓகே இப்போது என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இந்த ஒன்றரை லட்சம் தேவை அப்படின்றத பதினஞ்சு லட்சம் தேவை ஃபுல் மார்ஜின் தேவை அப்படின்னு கொண்டு 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 வர போகிறாங்க இட்ஸ் ஆன் தி ஹையர் லாட் சைஸ் இப்போ நிஃப்டியோட லாட் சைஸ் இருபத்தஞ்சுனாக்கா அறுபது அப்படின்னு லாட் சைஸ் ஆக்கிட்டு அதில் கொண்டு வராங்க ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் மார்க்கெட்டில் வாலிட்டிலிட்டியை கம்மி பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்படின்னு தோணுது ஸோ இது தேர்ட் பாயிண்ட்டு ஃபோர்த்து பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறதால வால்யூம்ஸ் ட்ரமேட்டிக்காக கம்மியாகும் இப்போ பேங்க் நிஃப்டியில் காம்ப காம்பனன்ஸ் இருக்குது எச்சிஎஸ் பேங்க் ஐசிஐசி பேங்க் ஆக்சிஸ் பேங்க் எஸ்பிஐ பேங்க் நிஃப்டியோட ஒரு சில கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருபத்தஞ்சி கோடி ஐம்பது கோடி இது மாதிரிலாம் வால்யூம் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்எஸ்சியில் போயிட்டு டாப் ட்ரேடட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அப்படின்னு தேடினீங்கனாக்கா பன்னெண்டுலேருந்து பதினேழு கான்ட்ராக்ட்ஸு பேங்க் நிஃப்டியோட காம்பனன்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த நவம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து இந்த வீக்லி கான்ட்ராக்ட்ஸ் எடுக்கிறதால இதெல்லாம் கம்மியாகிடும் ஸோ இதை விட்டு இது எப்படி அஃபெக்ட் பண்ண போகுதுன்றது லேண்டாக தெரியும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டியூஷனை ஏன் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங் ஓவர் ஒரு மூணு நாலு விஷயம் மனசில் தோணுது இந்த செபி ரிப்போர்ட் வந்து சொல்கிறது தொண்ணூத்தோரு பர்சன்ட்லேருந்து தொண்ணூற்றி மூணு பர்சன்ட் பீப்புள் லூஸ் மணி ரெண்டாவது இருபதுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே யங்ஸ்டர்ஸு நிறைய பேர் தே கம் டு இந்த மார்க்கெட் இவங்க தான் பேக் போன் ஆஃப் இந்தியா இவங்க வந்து இங்கே வந்து அவங்களும் தொண்ணூத்தொரு தொண்ணூத்தி மூணு பர்சன்ட் தொலைக்கிறாங்க ஸோ அவங்களோட ஃப்யூச்சர் லைஃப்பு ஒரு கடனாகவே ஆரம்பிச்சிடுது எதுவுமே இருபது வயது பையன் என்ன சம்பாதிச்சிருக்க போகிறான் ஸோ சம்பாதிக்காமல் போகிறான் சம்பாதிக்காமல் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் அவங்க அப்பா பைசாவே அதை தொலைச்சிட்டு ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் இஸ் ஃப்யூச்சர் ஆஸ்
எண்பது பர்சன்ட் பைசா தாங்க எடுத்து போடுறாங்க ஸோ இந்த ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுது இதை எல்லாத்தையும் விட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டு பேங்க்ஸோட டெபாசிட்டு இஸ் கிராஷிங் டோ நிர்மலா சீதாராமன் பல வாட்டி சொல்லிட்டாங்க பேங்க்ஸுக்கு டெபாசிட் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கேபிட்டல் அடிக்வெட்டி அடிக்வசி நார்ம்ஸ் அப்படின்வாங்க இந்த நார்ம்ஸ் அவன் மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னாக்கா ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படின்னாக்கா பேங்கிங் சிஸ்டமே கொலப்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த பேங்கிங் சிஸ்டமுக்கு டெபாசிட் வரணும் ஸோ இப்போ எவ்ரி ஒன் இஸ் கமிங் டு ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னாக்கா டெபாசிட்ஸ் கம்மியாகிடும் இதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு மை தாட் ப்ராசஸ் மேபி நவம்பர் டுவெண்ட்டியத்துக்கு அப்புறமா வில் கம் டு நோதி எஃபெக்ட் நவம்பர் டுவெண்ட்டியத்துலேயே இது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் அந்த சர்க்குலரே வந்துருச்சு அப்படின்னு பேசணும் இமீடியட்டாக மார்க்கெட்டில் இது என்ன மாதிரியான ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்தும் இப்பயே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் அப்படியே டல்லாக இருக்குது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸாக நூறு பாயிண்ட் வேலை போகிறது தொண்ணூறு பாயிண்ட் கீழே வருது ஐம்பது பாயிண்ட் வேலை போகிறது நூறு பாயிண்ட் கீழே வருது ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் இட் இஸ் மக்களுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னே தெரியல பெரிய மக்கள் எல்லாருமே ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு தேவிட பிளான் ஒரு ரேஷியோ ஸ்பிளெட் வச்சுட்டு இருப்பாங்க பிரமிடிங் வச்சுட்டு இருப்பாங்க இப்போ க நிஃப்டியை வாங்கிட்டு பேங்க் நிஃப்டியை விற்றுருப்பாங்க பேங்க் நிஃப்டியை விற்றுட்டு ஃபின் நிஃப்டி வாங்கியிருப்பாங்க இது மாதிரி நிறைய ஹெட்ஜஸ் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஃபார் ஒன் இயர் டூ இயர் பிளான் வச்சுருப்பாங்க இப்போ திடீர்னு நவம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் இது மாத்திரம் அப்படின்னாக்கா இந்த இட்ஸ் அ போல்ட் ஃப்ரம் தி ப்ளூ ஃபார் தி பிக் பீப்புள் ஓகே இவங்களுக்கு இந்த அன்சர்டன்டி அப்படின்றதே இவங்களுக்கு டென்ஷன் ஏதாவது ஒரு பெரிய தப்பு நடந்தால் கூட நடந்துடணும் இது நடக்கும் நடக்கும் பயத்துலேயே வச்சுருந்தாக்கா மார்க்கெட் வந்து டசன்ட் லைக் தி அன்சர்டன்டி இது சர்ட்டனாக நடக்கும் அப்படின்னாக்கா தென் பீப்புள் வில் திங்க் வாட்ஸ் தி வே அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஆம்பிகிட்டி மார்க்கில் இருக்கதா இருக்கும் அதை டோல்ட் இந்த ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட்ஸு பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்து இருக்குது இது கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா வால்யூம் ட்ரை டவுன் ஆகிடும் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்க எவ் எப்படி வந்து என்எஸ்சிக்கு இது ஒரு எழுபது பர்சன்ட் இன்கம் லாஸ் இல்லையா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் கோடி இன்கம் லாஸு இல்லையா ஸோ இதை எப்படி வந்து காம்பன்சேட் பண்ண போகிறாங்க நிறைய ப்ரோக்கிங் ஹவுசஸ் தேர் டிபெண்ட் ஆன் திஸ் அவங்க எப்படி சஸ்டைன் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இட்ஸ் ஒரு ஈகோ சிஸ்டமே அஃபெக்ட் பண்ணுற மூவ் இது எப்படி ப்ளே அவுட் ஆகுது அப்படின்றது வில் கம் டு நோ ஒரு ஒரு மாதம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா தெரியும் ஆஸ் ஆஃப் நோ எல்லாருமே நேத்தி முந்தாந்தி நிதின் கமத் நிகில் கமத் ரெண்டு பேருமே தேவ் எக்ஸ்பிரஸ் தேர் கன்சர்ன்ஸ் ஒரே ஒரு நியூஸில் எங்களுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் ரெவென்யூ போகிற அளவுக்கு ஒரு டியூஷன் இருக்குது ஸோ இது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க மாதிரி ஆட்களுக்கே பயமாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக ஒரு ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ்க்கு ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பயம் இருக்க தான் இருக்கணும் இது எப்படி ப்ரைவேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் வீக்லி எக்ஸ்பயர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ட்ரேட் கான்ட்ராக்டும் ஃபிஃப்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பேசணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் சார் மேபி இதில் ஏதாவது கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணி இதை மேபி ஒரு ரெண்டு மாதம் போஸ்ட்போன் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத பார்க்கணும் கேபிட்டல் ஃப்ளைட் இல்லை அப்படின்னாக்கா தே மே டூ சம்திங் Uh, as of now, it's a, you know, confused uh, state தான் மக்கள் வந்து பீப்புள் ஷுட் ஃபோ மோர் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஈக்விட்டி ரத தன் ஃப்யூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸுக்கு பண்ணணும் இதில் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்கா முன்னாடி பார்ட்டிசிபேட் நோட்ஸ்னு வச்சு ஒன்றரை பர்சன்ட் கேபிட்டல் வச்சுட்டு பேங்க் கேரண்டி கொடுத்துட்டு நூறு ரூபாய்க்கு ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஒன்றரை ரூபாய் எட் பண்ணிட்டு நூறு ரூபாய் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இந்த பார்ட்டிசிபேட்டர் நோட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இந்த பார்ட்டிசிபேட்டிங் நோட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுற வரைக்கும் விட் ஆஸ் ஸ்ட்ரெட் பத்து விஷா பதிஞ்சு விஷான்னு சொல்லிட்டு நிப்டி இருக்கும் பக்கத்து முதல்ல கிடைச்சோம் உங்களுக்கு எப்போ இந்த பார்ட்டிசிபேட் நோட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணாங்களோ அடுத்த நாள்லேருந்து இந்த விட் ஆஸ் ஸ்ட்ரெட் ரெண்டு ரூபா ஆகிடுச்சு வாங்கினா ரெண்டு ரூபா ஜாஸ்தி வாங்கணும் வித்தா ரெண்டு ரூபா கம்மியாக வைக்கணும் ஸோ தாயான்னு போதே உங்களுக்கு நாலு ரூபா நஷ்டம் ஓகே இப்போது இந்த பதினஞ்சு லட்சம் ஆக்கினதால் த நீட் டு மேக் மோர் மணி பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காசு இருக்குங்களா ஒரு நாளைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காசு இருக்கும் அந்த காஸ்ட் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பயிர் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இந்த மார்க்கெட் மேக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மார்க்கெட் ம
நவம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து இன்று புதிதாக பிறந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீலேர்ன் பண்ணிவிட்டு முன்னேறினாதான் ஜெயிக்க முடியும் மார்க்கெட்டில் புதுசாக லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது இந்த ஆப்ஷன் டேட்டா அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் டேட்டானா என்ன அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது சார் முன்னாடி ஒரு வீடியோ சொல்கிறப்பேன் இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் சொல்கிறாங்க இந்தியாவோட ஒரு பெல் வெதர் ஐடி கம்பெனி பேர் சொல்ல விரும்பல அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுக்குறாங்க அன் ஆடிட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட்டு ஒம்பது மணிக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அவர் ஏதோ ஆடிட்டர் வர்க்க லீவ் போட்டார் போகிறதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணல செகண்ட் ஹண்ட் சொல்லிட்டு பையன் எனக்கு இன்னும் பத்து நிமிஷம் இருக்கு வந்துடணும் பேலன்ஸ் ஷீட்னு சொல்லிருக்காங்க அவங்க போய்ட்டு ஒரு ப்ரொஜெக்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் அடிச்சுட்டு இன்கம்ல முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸு எக்ஸ்பெல்ஸில் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸு சேலரியில் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸு டிப்ரிஷன் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் எல்லாத்தையும் முப்பத்தி மூணு மணி இன்க்ரீஸ் போட்டு ஒரு ப்ரொஜெக்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு கொடுத்தாங்க ஓகே அதை அப்படியே ப்ரசென்ட்டும் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்தியா ஒரு ஐடி பெல்வதர் கம்பெனி இதை மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டை கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து இவங்க சொல்கிற நம்பர்ஸ்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு நம்மளால் வேலிடேட் பண்ண முடியல நிறைய ஏன்னா குக்கப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அனில் திருபாணி அம்பானியோட குரூப்பு அவங்க வந்து ஒரு நாலு லட்சத்து தொண்ணூற்றெட்டாயிரம் கோடி ஒருத்தர் ஹீஸ் ரேங்க் அபவுட் டாப் டுவெண்ட்டி பீப்புள் இன் தி வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி போக்கு மேகசின்லாம் ஒரு பேர் வருது நாலு லட்சத்து தொண்ணூற்றெட்டாயிரம் கோடி அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே பண்ணலை ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட பேங்க் கிராப்ட் சீரோ கொண்டார் நூறு கோடி கொண்டார் நாலு லட்சத்து தொண்ணூத்தெட்டாயிரம் கோடி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நூறு கோடி ஸோ ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சாயிரம் கோடி தொலைச்சிருக்கு சாட்டர்டே சண்டே லீவ்லாம் சேர்த்து கூட அப்படின்னு சொல்லிங்களேன் ஸோ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நாலு லட்சத்து தொண்ணூத்தெட்டாயிரம் கோடி ஒர்த்துன்னு சொன்னது போய் தானே ஸோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நிறைய குக்கப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆப்ஷன் டேட்டா குக்கப்பே பண்ண முடியாது எவ்ரி திங் இஸ் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியும் ஆப்ஷன் எவ்வளோ ரைட்டிங் எவ்வளோ பண்ணுறாங்க வை எவ்வளோ பண்ணுறாங்க வால்யூம் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க ஓகே என்ன ப்ராஃபிட்டில் இருக்காங்க யார் லாஸ்ட்டில் இருக்காங்க இது எல்லாமே கண்ணுக்கு நேரம் தெரியும் இட் டைஸ் வித் இன் ஒன் வீக் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் இருந்தாங்கனாக்கா ஆப்ஷன் டேட்டாவை ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணலாம் ஒழுங்காக பண்ணாக்கா இட்ஸ் ஏன்னா குட் டூல் டு மேக் மணி இதுலேயும் நிறைய மேனிப்புலேஷன் பண்ணுறாங்க ஈவினிங் மூணுலேருந்து மூன்றரை தட்ஸ் அ பிளேஸ் வென் தே மேனிப்புலேட் காலத்தில் ஒம்பதே கலேருந்து ஒம்பதரை மேனிப்புலேட் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது ஃப்யூச்சருக்கும் ஸ்பாட்டுக்கு இருக்கிற வித்தியாசத்தை திடீர்னு ஒரு முந்நூறு பாயிண்ட் ப்ரீமியத்துலேருந்து இரநூறு பாயிண்ட் டிஸ்கவுண்ட் எடுத்து போகிறாங்க இதை மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஆறு இடத்துல ஆப்ஷன் டேட்டாவை மேனிப்புலேட் பண்ணுறாங்க இது எங்கே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஆப்ஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி குட் டூல் டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதே மாதிரி ஒரு வால்யூம் டேட்டாவை ஒரு ட்ரேடர் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது சார் ஸ்க்ரீன்ஷாட் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தேழாயிரம் கால் இருக்குது ஓகே முப்பத்தேழாயிரம் கால் வா வால்யூம் வரும் பன்னெண்டு லட்சம் இருக்குது முப்பத்தி எட்டாயிரம் புட்டு இருக்குது முப்பத்தெட்டாயிரம் புட்டோட வால்யூம் வந்து நாலு கோடியே தொண்ணூத்தொம்பது லட்சம் அஞ்சு கோடி ரவுண்டாக வச்சுங்களேன் ஸோ இதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரியுது ஏன் கால் வந்து பன்னெண்டு லட்சம் தான் வாங்கியிருக்கான் ஸோ கால் வாங்கினவங்க வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அந்த எனி குவான்டிட்டி அந்த குவான்டிட்டியில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பிலாங்ஸ் டு பிகிஸ் நீங்கள் நான் ஒரு லாட் வாங்குவோம் ரெட் லாட் வாங்குவோம் நாலு கோடியே தொண்ணூத்தொம்பது லட்சம் வால்யூமில் நாலு கோடி அறுபது லட்சம் வால்யூம் பிலாங்ஸ் டு பிகிஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மார்க்கெட் கீழே உழ போகிறதுன்ட்டு அதனால தான் அவங்க புட்டை ஜாஸ்தி வாங்கியிருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மார்க்கெட் கீழே உழ போகிறதுன்ட்டு அதனால தான் காலு பன்னெண்டு லட்சம் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுது இல்லையா இப்போது இதை இப்படி யோசிப்போம் ஒரு திருவாரூர் தேர் இருக்குது பத்தாயிரம் பேர் சேர்ந்து இருப்பாங்க இருபதாயிரம் பேர் சேர்ந்து இருப்பாங்க பெரிய தேர் இல்லையா ஆனால் அந்த தேர் தலைக்குப்பற கீழே உழுந்துடக்கூடாது இல்லாட்டி ரன் ஆஃப் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூறு பேர் அந்த சக்கரத்துக்குள்ள சக்க வச்சுன்னு வருவாங்க இல்லையா பிரேக் அடிக்கிறதுக்கு நூறு பேர் இருப்பாங்க ஆனால் தேர் எழுக்குது பத்தாயிரம் பேர் இல்லையா மார்க்கெட் தலைக்குப்பற கீழே உழுந்துட்டு முப்பத்தெட்டாயிரம் புட்டு பத்தாயிரம் பேர் எழுதி வந்திருக்காங்க இந்த முப்பத்தி ஏழாயிரம் காது பன்னெண்டு லட்சம் தான் இருக்காங்க இல்லையா பிரேக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் போயிடுச்சுன்னா முப்பத்தி நாலாயிரம் போயிடுச்சுன்னா ஸோ
முதலீடாக <laughs> <laughs> அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பயம் என்னைக்கும் தேவை கிடையாது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் உங்க பணத்தை யாருமே எடுத்துட்டு போக முடியாது உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நீங்க சரியா வச்சுக்கணும் உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல தான் கிரெடிட் வரும் கடைசி இருபது வருஷத்துல இருபது பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு தயவு செஞ்சு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஒக்க வராது காம்பவுண்டிங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு <laughs> முதலீடு <laughs> 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 அதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்களோட பெயர் மற்றும் கான்டாக்ட் நம்பரை ஸ்கிரீன்ல தெரியற இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க நாங்க உங்களை நேரடியா தொடர்பு கொண்டு மற்ற விவரங்கள் எல்லாம் சொல்லுவோம் உங்க சந்தேகங்களை உங்களுக்கு பேவரட்டான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கிற இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க வரப்போகும் பிசினஸ் மற்றும் அது ரிலேட்டடான வீடியோவை பார்க்க உடனே கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க